iChind. A próstata aumentada é um problema muito comum que acomete a maioria dos homens após os 40, 50 anos de idade. E existem uma série, diversos tratamentos com o objetivo de aliviar esses sintomas da próstata aumentada. E um dos novos tratamentos que existem com esse objetivo de melhorar a qualidade de vida do homem que tem a próstata crescida é o ITIND. O que é o ITIND, como ele funciona, quais as vantagens dessa nova técnica sobre os tratamentos convencionais. Eu sou o Dr. Petrônio Mello, sou médico urologista e é sobre isso que a gente vai estar falando no vídeo de hoje. Bom pessoal, antes de dar início então ao conteúdo do vídeo, gostaria de pedir mais uma vez para vocês deixarem o um like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho de notificações para estarem recebendo as novidades, os novos vídeos do canal. Se vocês considerarem esse vídeo útil, produtivo, considerem compartilhar com seus amigos. Tá ok? Bom, o ITIND é um novo tratamento que é utilizado com o objetivo de aliviar os sintomas daqueles pacientes que têm a próstata aumentada. A palavra ITIND vem do inglês e que significa dispositivo de nitinol implantado temporariamente. E qual é a lógica por trás do ITIND? O ITIND ele promete melhorar esses sintomas do paciente com a próstata aumentada através de um remodelamento, através de uma mudança no formato, na disposição da uretra prostática, isto é, da região da uretra que passa através da próstata. O seu objetivo é criar um caminho, uma abertura mais ampla dessa uretra quando ela passa pela próstata, e dessa forma, ao aumentar esse calibre, aumentar a abertura da uretra prostática, facilitar para que o paciente que tem a próstata aumentada, para que ele possa urinar melhor. E o ITIND, ele promete realizar essa abertura sem nenhum tipo de corte, sem raspar a próstata, sem queimar a próstata, ou sem deixar nenhum dispositivo permanente na uretra. E o objetivo do ITIND seria evitar que o paciente com a próstata aumentada que ele precise usar medicamentos, dessa forma evitando os efeitos colaterais da medicação e sendo o um tratamento cirúrgico menos invasivo, menos agressivo do que os tratamentos convencionais. E outra característica importante do ITIND é que diferente de outros tratamentos para a próstata aumentada, ele não causa nenhum prejuízo à ejaculação, isto é, o paciente continua ejaculando normalmente após fazer esse procedimento e ele também não tem nenhum risco em relação à incontinência urinária. Essa seria outra característica relevante do ITIND. Bom, e como o ITIND funciona? Como o procedimento ocorre? O ITIND pode ser realizado tanto a nível hospitalar como também na clínica, no consultório. É um procedimento que dura em média 5 minutos e pode ser realizado com anestesia local e uma sedação leve. Como eu estou demonstrando aqui nas figuras, o ITIND é um dispositivo que ele é inserido, que ele é introduzido na uretra prostática, isto é, a porção da uretra que passa dentro da próstata, e esse dispositivo é inserido na uretra prostática numa configuração fechada, como a gente pode ver aí na figura. E esse ITIND vai permanecer ali na uretra prostática de 5 a 7 dias. E esse dispositivo, ele que é colocado inicialmente fechado, vai abrindo aos poucos. E conforme ele vai abrindo, ele vai mudando a configuração, vai mudando o formato dessa uretra prostática, permitindo que ela fique maior, mais ampla, e dessa forma alivie os sintomas urinários do paciente com a próstata aumentada. Ele vai expandindo lentamente, causando pressão nas paredes da uretra prostática e dessa forma consegue mudar a configuração dessa uretra. Após esses 5 a 7 dias, o ITIND é completamente removido da uretra, mas o benefício que ele causa, a melhora dos sintomas urinários do paciente, ela permanece por longo tempo, 
com alguns trabalhos científicos mostrando a eficácia do ITIND por até três anos após o procedimento. Uma vantagem do ITIND é que, como é um procedimento muito pouco invasivo, não envolve nenhum corte, não envolve praticamente nenhum trauma ao paciente, esse paciente pode retornar às suas atividades diárias o mais rápido possível. Alguns pacientes no dia seguinte já podem retornar à sua rotina normal conforme eles se sentirem bem, se não tiverem nenhum desconforto local que pode acontecer após a aplicação do ITIND. E em relação a esses efeitos colaterais, é um procedimento bastante seguro, com efeitos colaterais mínimos, que seriam um pouco de ardência para urinar, um pouco de desconforto ali na região entre a bolsa testicular e o ânus, ali na região chamada de períneo. Podem ter um pouquinho de sangue na urina quando forem urinar. O paciente também pode ter urgência para urinar, isto é, quando dá vontade ele tem que ir rápido ao banheiro para que não ocorram perdas. Porém, geralmente, após a retirada do ITIN, que acontece de 5 a 7 dias, a grande maioria desses sintomas se resolve e o paciente fica sem nenhuma queixa. Então, resumindo as principais vantagens desse novo método de tratamento para a próstata aumentada, o ITIN seriam uma rápida recuperação, o paciente retorna muito rapidamente às suas atividades do dia a dia, ele preserva a função sexual, o paciente não tem nenhum problema em relação à ereção ou à ejaculação após realizar esse procedimento, o risco de incontinência urinária, o paciente ficar perdendo urina após o ITIND é praticamente inexistente. É um dispositivo temporário, ele fica dentro do corpo do paciente por apenas 5 a 7 dias. Não há necessidade de sondagem, o paciente não precisa ficar usando uma sonda após realizar o procedimento. E resultados duradouros, temos trabalhos que acompanharam pacientes por até 3 anos em que essa melhora dos sintomas urinários permaneceu. Bom, e é isso então por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo. Qualquer dúvida, podem deixar aqui nos comentários. Vou estar respondendo vocês. E a gente vai ficando por aqui. Até mais. Fiquem com Deus. Um grande abraço.